قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ابتليا فصبر ابتليا لأنه عصى فعوقبة فالعقاب الإله عادل فلازم فرد واحد يتقبل العقاب الإلهي فيصبر مو أنه يعترض مو ينكر من ابتلي فصبر وأعطي فشكر الله عز وجل أعطاه السلامة فخلي يشكر ربه لأن الآخرون ما عندهم سلامة بمقدار ما هذا عندي سلامة والظلم فغفر طبعا إذا مورد الغفران لأن الظلم على قسمين ربما الإنسان يظلم فلازم يبدي رد فعل ربما الإنسان يظلم والظالم جاهل غافل مو ملتفت هنا نتغفر له فاتخجله إذا اتخجله يعني يصير عند تكامل يتأمل ليش بدون سبب ظلمك فمو كل ظلم يجابه بالرد وإنما بعض أنواع الظلم يغفر حتى الشخص يتأمل يصحح مسيرته في الحياة وظلم فغفر وظلم فاستغفر إذا ظلم استغفر طبعا و شنو التدارك يعني الظلم له اتصال بالله لأن الله منع عن الظلم فإذا من ظلم يجب عليه الاستغفار وله اتصال بالمخلوق يعني هذا المظلوم لازم الإنسان يطلب مني براءة الذمة طبعا إحنا نماكو هذا بس في أحاديث شريفة أخرى أكو وظلم فاستغفر النبي بيّن هذا الحديث أمام الصحابة بدون مقدمة لهذا الصحابة قالوا قالوا ما باله هالشكل الإنسان شنو وضعه يعني ما عرفنا مقصودكم يا رسول الله قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون من ناحية يبين أن هالشكل ناس عندهم هداية من الله يعني هذه دساتير من الله دا يعملون بها دا ينفذوها من ناحية جزاء على أعمالهم الحسنة هذه ففي يوم القيامة عندهم آمنة ما معذبون 